Ah, l'islam, l'islam et l'islam. Je sens que ce mot, on va l'entendre assez souvent dans les prochains mois. Bon, en même temps, hein, c'est quand même parmi les grands questionnements qui parcourent notre société. D'autant plus avec les débats présidentiels actuels et à venir, où je pense que l'islam est et sera au cœur de nos préoccupations. Mais je tiens à vous rassurer, hein, aujourd'hui, on ne va pas parler politique. D'autant que le sujet qui va nous intéresser n'est pas relié à l'actualité ou aux débats sociétaux qui vont rythmer les prochains mois. Pour autant, eh bien, ce sujet est au cœur des interrogations concernant l'islam. Il intrigue, questionne de nombreuses personnes, et ce, au-delà des frontières confessionnelles. En effet, il pose question à la fois aux musulmans et aux non-musulmans, aux croyants comme aux non-croyants. Ce sujet, c'est celui du soufisme. Et s'il y a bien une thématique où on entend tout et son contraire, où on a une division stricte entre défenseurs et opposants acerbes, c'est bien celle du soufisme. Car oui, bien souvent, les propos que l'on peut lire ou entendre sur ces questions sont purement erronés ou partiellement erronés, mais surtout bien trop simplificateurs. Ainsi, on tombe parfois dans une vision idéalisée en affirmant que le soufisme est la voie éclairée de l'islam, un islam en quelque sorte à l'occidental, hein, prônant l'amour de Dieu, de son prochain, étant donc pleinement compatible avec notre idéal sociétal et plus largement humaniste. Et puis, on a une vision inverse, qui cette fois-ci vient principalement d'une petite partie, je pense, des musulmans. Pour ces personnes, le soufisme représente une déviance au sein de l'islam. Les croyants qui suivent cette voie partagent ses pratiques et ses pensées, s'enfonceraient donc dans l'erreur et seraient des mécréants, autrement dit, des personnes égarées. Bien entendu, hein, ces deux réflexions paraissent complètement opposées. D'un côté, on a une image très positive du soufisme, représentant l'avenir de l'islam, et de l'autre, une vision absolument négative où les soufis seraient responsables d'une prétendue perversion de l'islam. Pour autant, ces deux manières de considérer le soufisme ont un point commun. Elles essentialisent le soufisme. Autrement dit, elles tendent à présenter ce mouvement comme un bloc monolithique, comme un grand rocher unique créé ainsi il y a des millénaires. Un rocher qui ne se serait donc jamais fissuré et donc n'aurait connu aucune division. Mais j'ai envie de vous dire qu'ont en commun un soufi marocain et un soufi indonésien. Plus encore, est-ce qu'on peut affirmer comme ça, d'un coup, hein, qu'un soufi du 10e siècle est similaire à un soufi du 21e siècle Alors certes, ils sont tous les deux musulmans, partagent des croyances communes, mais leur vision du soufisme ou encore leur approche personnelle de leur relation spirituelle avec Dieu sont sans doute différentes. Parce qu'en vérité, il n'existe pas un soufisme, mais des soufismes. Comme il n'existe pas un musulman, mais des musulmans, il n'existe pas un soufi, mais des soufis. Car il me semble juste essentiel hein, de vous fournir des clés de compréhension d'un phénomène, d'un mouvement qui, c'est vrai, est assez difficile à cerner, notamment pour le grand public. Mais mon ambition est plus profonde, car pour ceux qui voudraient aller encore plus loin et développer leurs connaissances sur le soufisme, j'ai créé un contenu très dense sur le sujet, à la fois sous forme de cours que je présente moi-même et qui sont d'ailleurs déjà disponibles, et de lives qui vont prochainement arriver. Donc, pour tous ceux qui seraient déjà intéressés, je vous donne rendez-vous dans la description et ensuite vous cliquez soit sur le premier lien pour accéder au cours, soit sur le second si vous voulez uniquement vous inscrire au live. Et pour tous ceux qui voudraient plus d'informations, je vous en parlerai à la fin de cette vidéo. Mais euh, tout d'abord, hein, avant d'aborder la question du soufisme, il faut avant tout comprendre ce qu'est l'islam, ou en tout cas ce qui a constitué depuis les origines la base de la religion musulmane selon la tradition islamique. Prenant naissance au début du 7ème siècle, l'islam c'est d'abord un mouvement religieux qui se veut en parfaite continuité avec les deux autres monothéismes, le judaïsme et le christianisme. Seulement, l'islam vise à les corriger. Selon lui, juifs et chrétiens auraient perverti le message originel de Dieu. C'est donc dans un objectif de renouvellement religieux, de retour aux origines, que les premiers musulmans ont commencé à prêcher leur message dans la péninsule arabique. Parmi eux, un homme se distingue, c'est Muhammad. Pour les musulmans, il est le dernier d'une longue lignée de prophètes, et il est celui qui a reçu l'ultime révélation divine. Un message retranscrit ensuite dans le texte central de l'islam, le Coran. Au cours des premières décennies, le message porté par l'islam et le musulman aurait été extrêmement simple. Alors on pourrait le résumer à deux éléments. D'abord, Dieu est unique, c'est-à-dire qu'on réaffirme le principe de monothéisme strict. Et ensuite, le comportement et les actes des musulmans doivent se conformer aux règles d'abord précisées à l'oral, puis mises par écrit au sein d'un livre, le Coran. Donc euh, l'islam, hein, si l'on s'arrête à cette idée-là, 
ce serait avant tout la ferme croyance en l'unicité de Dieu et une mise en adéquation des comportements avec la loi religieuse. Mais maintenant, la question qu'on va se poser, c'est qu'est-ce que vient faire le soufisme dans tout ça Pour les soufis, tout ce que je viens de vous dire, c'est seulement une infime partie de l'islam. C'est la base pour tous les croyants. Mais la religion musulmane, et surtout la foi musulmane, c'est bien plus que ça. Parce que finalement, quand on parle de foi, on ne parle pas seulement d'un comportement ou encore de règles à respecter. On parle plutôt de choses que l'on ne peut pas toucher, que l'on ne peut pas saisir par l'esprit. Bref, on parle surtout d'émotion et de relation avec Dieu. Donc, pour les soufis, vivre pleinement l'islam, c'est aller au-delà de la règle. C'est dépasser les apparences extérieures pour se recentrer sur son être intérieur. Car le croyant, eh bien, ce n'est pas juste une simple enveloppe creuse, une sorte d'automate hein, qui ne ferait que répéter les mêmes gestes au quotidien euh, inlassablement. Mais non, le croyant il est constitué d'énergie, de puissance spirituelle. Ainsi, les soufis ne vont pas s'arrêter au sens premier du texte coranique à une lecture purement littérale. Pour eux, le Coran, et en particulier certains versets, recèlent parfois un sens beaucoup plus profond. C'est ce qui définit en partie ce qu'on appelle l'approche ésotérique, l'idée qu'une grande partie du message divin nous est dissimulée et qu'il convient donc pour le croyant d'en méditer les paroles pour tenter d'en découvrir le sens. On a alors d'un côté ce qu'on appelle l'approche exotérique, une approche qui constitue la base de la religion partagée par tous les musulmans, autrement dit le message principal de l'islam et les règles émises à travers le Coran. Et puis, d'un autre côté, on a aussi l'approche ésotérique, essentielle dans le soufisme. Une approche qui cherche à trouver dans le texte coranique un sens caché, spirituel et profond. Parce que parmi les concepts fondamentaux dans le soufisme, il y a cette idée que tout ce qui est apparent, tout ce qui nous entoure, dissimule une force, un message relevant du monde divin. Et cette vision, eh bien, elle n'est pas spécifique au soufisme, mais elle est bel et bien ancrée dans l'islam. Car en effet, à travers le Coran, l'homme est invité à de multiples reprises à rester attentif aux signes que Dieu lui enverra dans l'univers. Ce sont ce que l'on appelle parfois en arabe les ayats, les signes. Donc en ayant en tête hein, tous ces éléments, on comprend pourquoi la méditation, que ce soit à travers les textes ou la contemplation de la nature, a autant d'importance chez les soufis. Et on le comprend d'autant plus quand on parvient à saisir la façon dont le soufisme envisage la relation entre les hommes et Dieu. Une relation que l'on pourrait définir en trois aspects. L'amour, la miséricorde, même si les deux se recoupent, et enfin la crainte. Parmi ces trois termes, c'est bien l'amour qui domine. Parce que dans l'islam, Dieu n'est pas une entité cruelle envers les croyants. Ces derniers peuvent commettre des fautes, plonger dans le péché, et pourtant, eh bien, s'ils s'en repentent sincèrement, Dieu leur pardonnera. Car avant d'être un dieu vengeur, justicier, Dieu est avant tout un dieu miséricordieux. Il éprouve de la pitié, est sensible à nos faiblesses, et est prompt à nous absourdre de nos erreurs, qu'elles soient passées, présentes ou futures. Cette idée s'exprime avec d'autant plus de force dans le soufisme, puisqu'en s'appuyant sur le Coran, certains pensent que dès les origines, dès le temps d'Adam et Ève et du paradis, un lien spécial d'amour unissait Dieu aux hommes. Seulement, avec l'arrivée du péché et l'épisode de la chute, ce lien s'est distendu et l'humanité aurait quasiment oublié à quel point sa proximité avec Dieu avait été si particulière. En découle la certitude pour les soufis que ce lien est toujours présent, que cet amour de Dieu est toujours enfoui dans les entrailles de l'homme et que c'est à lui de méditer les signes de Dieu, et ceci afin de retrouver sa nature originelle. La méditation est donc centrale dans le soufisme, pour tous les aspects que je viens de vous expliquer, mais aussi parce que dans cette compréhension de la foi, ce n'est pas le domaine de l'extérieur qui importe. Certes, à travers notre regard, on peut lire un texte, observer le monde qui nous entoure, mais au final, c'est bien grâce à notre être intérieur que l'on est capable d'en découvrir le sens caché. D'où l'importance dans le soufisme de la supériorité du cœur par rapport au corps, et à tout ce qui relève finalement du domaine charnel, car il s'agit d'éléments extérieurs qui sont dans l'impossibilité de voir au-delà des apparences, à l'image par exemple des yeux, qui peuvent parfois, bien sûr, nous induire en erreur. Donc, si on part de ce constat, on ne va pas chercher à muscler son corps, à se bodybuilder, mais plutôt à se fortifier de l'intérieur, à mettre à l'épreuve nos croyances, à nourrir notre cœur et à consolider notre foi. Seulement, l'exercice n'est pas aussi simple, hein, vous vous en doutez quand même, car les soufis partent du principe que notre âme spirituelle est parasitée par nos propres pensées, par une sorte de double de nous-mêmes qui cherche à nous éloigner de Dieu. 
pour le dire plus simplement, il s'agit de notre ego, qu'on appelle la nafs en arabe. Alors c'est cette petite voix intérieure hein, que l'on entend tous à longueur de journée, qui nous dit ce que l'on doit faire en permanence, qui a tendance à nous rabaisser, à s'offusquer bien sûr hein, quand quelqu'un nous fait un reproche, et à vouloir se reposer face à la perspective du moindre effort à venir. Et cette lutte, eh bien, elle passe par l'ascèse, le zuhd en arabe. Autrement dit, le fait de s'exposer à la souffrance physique et mentale, par exemple par la privation de nourriture, ou encore par le fait de se retirer des hommes à l'image d'un armite, pour en quelque sorte dresser son ego à l'image d'une bête sauvage. Et il faut bien avoir en tête que ce combat contre l'ego, ce n'est pas seulement primordial dans le soufisme, mais tout simplement dans l'islam, à tel point que ce combat de tous les jours constitue pour certains le véritable djihad de tout musulman. On parle alors de grand djihad, de djihad al-kabir. Donc, pour résumer, les soufis ce sont des musulmans qui cherchent à percevoir le sens caché du monde apparent à travers leur être intérieur et la pratique de la méditation. Mais pour y parvenir, ils ont besoin de fortifier leur cœur et de lutter contre leur ego. C'est pour cela que les premiers soufis, vers les 8e, 9e siècles, sont simplement qualifiés d'ascètes, et leur pratique n'avait sans doute que peu de choses à voir avec le soufisme actuel, compte tenu du fait que la voie soufie se concevait avant tout comme une expérience solitaire ou rassemblant un tout petit nombre de compagnons. Dans le sens où, aujourd'hui, on définit le soufisme comme un ésotérisme. Alors, cela se rapporte bien sûr à ce que je vous ai dit plus tôt, avec cette relation entre apparent et caché, mais l'ésotérisme, c'est aussi l'idée d'un savoir transmis dans un cercle d'initiés. En l'occurrence, on a le maître, le cheikh, et puis on a aussi le disciple, le mourid. Le maître, lui, possède la connaissance. Il va initier ses nombreux disciples au sein d'une confrérie qu'en arabe, on appelle la tariqa. Ce que je veux vous dire ici, eh bien c'est que le soufisme tel qu'on le connaît aujourd'hui, avec notamment ce phénomène des confréries, eh bien il n'a pas toujours existé. C'est simplement le fruit de multiples évolutions. Alors pour vous donner un ordre d'idée, l'essor du mouvement confrérique n'a pas eu lieu au 7e, ni au 8e, ni au 9e siècle, mais à partir des 12e et 13e siècles, soit grosso modo 500 ans après la naissance de l'islam. C'est pour cela qu'en introduction, je vous expliquais qu'il n'y a non pas un soufisme, mais des soufismes. Dans le sens où déjà aujourd'hui, un soufi marocain a finalement peu de choses en commun avec un soufi indonésien. Et surtout parce que le soufisme a connu de profondes évolutions au cours des siècles. Ainsi, on ne peut pas dire que les mystiques les plus célèbres partagent les mêmes conceptions du soufisme, de la relation entretenue avec Dieu et même plus globalement de l'islam. Rabia al-Adawiya, Duan al-Misri, Halaj, Junaid al-Razali, Ibn Arabi, Rumi, euh, Sohra Wardi ou encore des personnalités modernes et euh, contemporaines comme Abdelkader ou encore Ahmad al-Alawi. Tous sont soufis mais pourtant euh, tous n'ont pas la même vision de la spiritualité et certains peuvent même éprouver de profonds désaccords à l'image d'un Junaid et d'un Halaj. Pour vous dresser un schéma très rapide et simplifié, on est d'abord passé de la simple ascèse à la mystique, puis du soufisme jugé euh, hétérodoxe trop en décalage avec l'islam, hein, considéré comme authentique, avec notamment euh, Hallaj, exécuté pour hérésie, un soufisme en voie d'orthodoxisation, dont les deux représentants sont Junaid et surtout al razali Et enfin, on est passé d'un soufisme solitaire, ou quasi solitaire, avec des groupes se réunissant de manière très désordonnée, au soufisme organisé, celui des confréries. Quant à aujourd'hui, le soufisme est répandu dans le monde entier, en particulier en Afrique et en Afrique du Nord. Cependant, euh, savoir combien de personnes se rattachent au soufisme parmi les 1,8 milliard de musulmans dans le monde, eh ben, c'est quand même très compliqué si ce n'est impossible, d'autant que le soufisme n'est pas un courant à part entière. Alors, certains euh, avancent tout de même des chiffres allant de 100 000 millions à 300 millions de soufis dans le monde. Mais euh, si vous vous êtes déjà intéressé au soufisme, d'autant plus euh, si vous êtes un musulman, il y a une question que vous avez dû croiser à de nombreuses reprises. Cette question c'est, est-ce que le soufisme est islamique Ou plus clairement, est-ce qu'être soufi aujourd'hui serait contraire aux principes de l'islam Alors ça c'est des critiques qu'on retrouve très souvent sur internet, très souvent chez des personnes qui veulent défendre leur propre vision de l'islam, qui bien sûr est la meilleure et la seule qui devrait exister sur terre. Le problème c'est que leur vision est biaisée, caricaturale, et qu'il n'y a pas de place pour une quelconque nuance. Alors, maintenant qu'on a dit tout ça, pourquoi ces personnes nous disent que le soufisme ne serait pas islamique 
Principalement, ces condamnations peuvent se diviser en deux domaines distincts. Premier argument, le soufisme en lui-même serait une innovation en arabe, on appelle ça une bida. C'est-à-dire qu'il s'agirait d'un courant qui aurait été créé après la mort de Muhammad. Donc ce seraient des pensées et surtout des pratiques que l'on aurait ajoutées à un islam des origines considéré comme étant le véritable islam et qu'il ne faut en aucun cas modifier. Mais autant vous dire que on n'a pas de réponse. On ne sait pas si la pensée soufie existait déjà à l'époque du prophète Muhammad et si certaines pratiques mystiques avaient déjà commencé à se développer chez une partie des premiers musulmans. Du coup, d'un côté, les soufis et une bonne partie des historiens vont nous répondre par l'affirmative en expliquant par exemple que certains compagnons du prophète s'étaient déjà illustrés par leur profonde piété et leur pratique de l'ascèse. Et puis, de l'autre côté, on a les adversaires du soufisme qui bien sûr rejettent catégoriquement l'idée qu'une grande partie des concepts et des pratiques soufis étaient présentes à l'époque du prophète Muhammad. Ensuite, le deuxième argument, quant à lui, s'attache purement et simplement aux pratiques développées par les soufis, et des pratiques qui sont jugées, là aussi, comme étant contraires à l'islam. Parmi ces pratiques, il y a celles qui se déroulent le plus souvent au sein de la confrérie. Certaines d'entre elles, hein, comme le zikr, consistant en l'invocation d'une partie des 99 noms de Dieu, sont bel et bien ancrées dans l'islam. Mais ce qui est pointé du doigt, c'est l'ajout d'éléments qui auraient été absents de la première communauté musulmane, à l'image de la poésie récitée ou de la musique jouée au cours du zikr et surtout de l'audition spirituelle, qu'en arabe on appelle le sama. Ce que l'on condamne, c'est aussi la finalité de ces pratiques, parce que pour certains soufis, ces pratiques doivent mener à une sorte d'extase considérée comme excessive. Ces critiques touchent aussi ce que l'on appelle le maraboutisme, principalement en Afrique subsaharienne. Alors, il s'agit de pratiques où la frontière entre religion, magie et superstition se caractérise par son extrême porosité. Ainsi, le maître spirituel soufi est considéré comme détenant des pouvoirs surhumains comme celui de guérir ou encore de prédire l'avenir. En parallèle, on utilise aussi des amulettes pour se prémunir du mauvais œil et rester en bonne santé. Et là encore, hein, ce qui est très compliqué, c'est de savoir ce qui relève finalement d'une sorte de, euh, de coutume populaire de ce qui relève de pratiques purement soufies. Et c'est justement là que le problème se pose. On pourrait aussi aborder d'autres critiques, comme celle du culte entourant certaines grandes personnalités soufies, inhumées dans des tombeaux et où les personnes se rendent en pèlerinage. Alors de toute façon, ça va être des questions que je vais traiter dans le contenu supplémentaire, et vous pourrez aussi poser vos questions lors des lives, et je pense notamment euh, au deuxième live et au troisième live. Mais autant vous dire que ces pratiques jugées comme étant déviantes ne concernent pas l'intégralité des soufis. Tous les soufis ne partagent pas la même vision, les mêmes pratiques, et tout simplement la même conception de l'islam. Et pourtant le truc, eh bien, c'est que si on va sur internet, Bien souvent, vous allez constater que ces personnes qui critiquent le soufisme mettent tous les soufis dans le même sac sans faire aucune distinction. Alors loin de moi l'idée de rentrer dans ces débats religieux, surtout dans une vidéo introductive, mais il y a quand même quelque chose dont il faut absolument parler, c'est la falsification de l'histoire. Car une grande partie des opposants au soufisme vous diront « Ah non non, mais attendez, on n'a rien inventé, hein, c'est pas nous qui avons condamné le soufisme. » Cette condamnation, hein, elle est très ancienne, elle date du Moyen-Âge et notamment de deux grands savants, Ibn al jawzi et Ibn Taymiyyah. Alors, ces deux grands théologiens, on en a fait deux véritables pourfendeurs des soufis. Ils seraient radicalement opposés au soufisme, à ses pratiques, et donc tous les soufis seraient des égarés. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout ça, c'est du bullshit. Franchement, on vous en fume littéralement. Tout simplement parce que on caricature à l'extrême leurs pensées. D'un, Ibn al jawzi et Ibn Taymiyyah n'ont jamais dit que tous les soufis étaient de mauvais musulmans, mais seulement une partie. Et de deux, on met complètement de côté le contexte, qui est juste primordial pour comprendre les propos d'un Ibn Taymiyyah par exemple. Parce qu'à cette époque-là, il y a une très légère crainte hein, chez les musulmans, celle de voir les mongols triompher des pouvoirs islamiques, voire même de voir les mongols détruire totalement l'islam. Enfin, troisièmement, j'ajouterai que ces deux savants que sont Ibn al et Ibn Taymiyyah appartiennent à une des quatre écoles juridiques de l'islam, le Hanbalisme. Et là encore, on vous expliquera parfois que les Hanbalites étaient des ennemis acharnés des soufis. Or, si on creuse le sujet ne serait-ce qu'un petit peu, en lisant, je sais pas, hein, par hasard des livres et des articles, hein, par hasard, par hasard, on se rend compte que les Hanbalites comptent parmi leurs rangs des mystiques 
et que certains ont écrit des œuvres dédiées au soufisme et qui sont tout à fait positives. Donc déjà après avoir vu cette vidéo, vous devriez avoir une vision beaucoup plus claire du soufisme, ou en tout cas une vision plus complexe et nuancée d'un phénomène qui n'est pas monolithique, mais qui est d'une richesse incroyable, puisqu'il a connu de multiples évolutions au fil des siècles. Cependant, c'est une présentation qui, naturellement, reste succincte. Donc, pour ceux qui voudraient aller plus loin, j'ai bossé pour vous sur deux projets. à la fois une série de cours et trois lives qui auront lieu le mois prochain, exactement le 12, le 19 et le 26 mars, et qui seront dédiés spécifiquement au soufisme. Pour ce qui est des cours, ils se divisent en trois parties. La première est consacrée à une présentation approfondie du soufisme, une deuxième à son évolution au fil des siècles, et enfin une troisième où on parlera de toutes les critiques émises à son encontre. Alors, c'est un contenu vraiment que j'ai voulu le plus qualitatif possible, et en même temps le plus synthétique. Mais attention, ça reste quand même une présentation d'une certaine richesse, puisqu'avec les trois parties cumulées, vous aurez accès à plus de 3 heures de contenu. Enfin, j'insiste sur ce point car c'est euh, important, ce contenu s'adresse à tout le monde. Alors, que vous soyez musulman, non musulman, croyant, non croyant, ou encore que vous possédiez euh, plus ou moins de connaissances religieuses ou historiques, franchement, ça n'a euh, foutrement aucune importance, car j'ai créé ces cours pour qu'ils soient accessibles à chacun. Aussi, il faut bien comprendre que si on parle de soufisme, vous allez forcément découvrir de nouvelles informations, de nouveaux points de vue sur l'islam. Et si je dis ça, c'est parce que ça va vous apporter bien sûr une meilleure compréhension de l'histoire du monde islamique, mais aussi de la religion musulmane. Autrement dit, ce contenu s'adresse également à tous les musulmans qui voudraient approfondir leur savoir sur leur propre religion. Parce que le soufisme a pleinement participé de cette évolution de l'islam, alors que ce soit dans la sphère religieuse ou historique. Et enfin parce que, en étudiant ce mouvement, c'est une autre facette de la religion musulmane, une autre façon de penser les relations entre les hommes et Dieu que vous allez découvrir. Donc si vous êtes intéressé, ces cours sont déjà disponibles et vous pouvez les découvrir en cliquant sur le premier lien dans la description. Vous aurez alors accès à une présentation du projet où je vous expliquerai tout dans le moindre détail. En parallèle de ce contenu, vous aurez donc aussi la possibilité d'accéder à des lives qui auront lieu le mois prochain. Et donc dans ces fameux lives, dans ces directs, je recevrai différents chercheurs bien sûr. Le 12 mars d'abord, je recevrai Eric Geoffroy qui est un éminent historien, un soufi en plus, et auteur de plusieurs ouvrages de vulgarisation sur le soufisme, dont notamment celui-ci. Et avec lui, je parlerai notamment de euh, la femme et du féminin euh, en islam, mais aussi dans le soufisme. Ensuite, un second live aura lieu le 19 mars en compagnie non pas de un chercheur, mais de deux chercheurs avec Denis Grill pour le côté soufisme islam et euh, Patrick Henrier pour le côté christianisme et sainteté, parce qu'on va surtout parler de la sainteté. Et notamment, on va essayer de faire une comparaison entre la sainteté chrétienne et la sainteté entre guillemets soufi, parce que bien souvent on essaye de calquer ce qui est la sainteté chrétienne sur ce que serait la sainteté, même si on ne parle pas de sainteté vraiment du côté du soufisme, donc la sainteté soufie. Et ça vous permettra à la fois de mieux comprendre ce qu'est le soufisme, mais aussi d'avoir bah, une meilleure compréhension de ce qu'est le christianisme, et en l'occurrence la sainteté chrétienne. Et puis enfin, le 26 mars, je recevrai Raïs Assef, qui est un spécialiste d'Ibn Taymiyyah, et qui nous parlera donc notamment de ce qu'on a parlé auparavant, de... Euh, tous ces courants de certains musulmans qui euh, veulent faire passer leurs idées en disant « tous les soufis sont des mécréants » en mettant en avant le fait que Ibn Taymiyyah, ou plus largement l'école Anbalit avec notamment euh, Ibn Jawzi, aurait dit euh, que tous les soufis sont des mécréants et qu'il faudrait donc euh, les critiquer sévèrement. Voilà, avec Raïs Assef, on verra tout ça. Donc ça sera un programme, euh, vous, vous l'avez vu, hein, qui sera très riche, très chargé, mais franchement qui sera, à mon avis, très enrichissant. Donc ces lives auront lieu normalement en fin de journée aux alentours de 18h. Bref, encore une fois, il y aura un très beau contenu, et avec tout ça, vous serez, je pense, un collab sur le soufisme, ou en tout cas, vous en connaîtrez franchement plus que 99,9% des personnes. Et bien sûr, hein, si je fais ces lives, c'est aussi et surtout pour vous offrir la possibilité d'échanger en direct avec les intervenants et moi-même. Le but, c'est que vous puissiez poser vos questions dans le chat, Ensuite, je les sélectionnerai pour qu'elles passent à l'écran, et l'on y répondra ensemble directement. En plus, il hein, faut savoir que parmi ceux qui seraient volontaires, certaines personnes pourront passer en direct afin de poser leurs questions à l'oral, pour ajouter un peu plus d'interactivité, et vous placer au centre de ce projet 
parce que ce projet, c'est vraiment ce but là, c'est vous placer au centre et vous puissiez avoir un accès direct au monde de la recherche qui vous est bien souvent, malheureusement, très peu accessible. Donc si vous voulez vous inscrire au live, il vous suffit de cliquer sur le deuxième lien dans la description. Vous arriverez alors sur une page avec quatre liens différents, les trois premiers pour vous inscrire à chaque live indépendamment et le quatrième pour vous inscrire à l'ensemble des lives. Et puis si vous voulez uniquement participer à deux lives, hein, vous avez aussi le droit, hein, il faut d'abord que vous achetiez un premier live puis ensuite vous aurez accès à la réduction. Enfin, je pense que vous l'aurez compris, ces cours et ces lives sont payants. Alors pour ce qui est du cours, le prix a été fixé à 30 euros. Mais jusqu'à la fin du mois, le 28 février exactement à minuit, vous pouvez profiter d'une réduction de moins 50%, ce qui nous donne, après un calcul mental très complexe, un prix de 15 euros. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec les cours, vous aurez non seulement accès aux trois modules que j'ai moi-même créés, mais aussi à l'enregistrement des trois lives. Et pour ceux qui voudraient en plus assister au live en direct, vous n'aurez bien sûr pas à payer le prix normal, mais seulement la moitié, 50%. Donc si vous voulez en profiter, je vous invite à faire glisser votre petite molette de souris et à cliquer sur le premier lien dans la description. Il faut savoir aussi qu'une fois que les lives seront enregistrés et ajoutés au cours, bah, le prix de ce contenu va augmenter, parce qu'il faut bien avoir en tête que ce que je vous propose ici, ce sera un contenu unique, rassemblant quasiment tout ce qu'il faut savoir sur le soufisme. Vous aurez accès à quasiment 8 heures de présentation et des phases de questions-réponses qui, euh, franchement à mon avis, seront hyper instructives, car elles répondront sans doute à la plupart de vos interrogations actuelles. En sachant également que tous ceux qui auront assisté au live recevront ensuite l'enregistrement qu'ils pourront bien entendu conserver. Bon, ok, ok, Romain, euh, très bien, très bien, mais justement, c'est combien ces lives Pour ce qui est des lives, le prix a été fixé à 7,50€, mais vous pouvez aussi avoir accès à des tarifs dégressifs, si par exemple vous en prenez plusieurs. Alors pour deux, ça vous reviendra à 12,50€, et pour trois lives, à seulement 15€. Et puis enfin, pour ceux qui seraient intéressés par tous les sujets et qui voudraient assister à l'ensemble des lives, euh, je sais que euh, certaines personnes m'ont dit que je pourrais mettre en place peut-être un abonnement. Mais pour l'instant, autant vous dire que c'est pas euh, prévu. Tout simplement parce que on est au début du projet et donc on va d'abord voir si le succès est au rendez-vous et si ce contenu vous intéresse véritablement. Donc si vous avez des questions vis-à-vis -vis de ce projet, de son organisation, du format des cours ou encore du mode de paiement par exemple, eh bien je vous invite à m'écrire soit directement dans les commentaires, soit via mon adresse mail personnelle averroes.histoire.gmail.com Donc j'espère que cette vidéo euh, introductive sur le soufisme vous aura plu, parce qu'au-delà euh, du fait que je suis en train de préparer bien sûr ces cours ou ces lives, eh bien euh, c'est que tout simplement j'avais envie de faire une vidéo introductive sur le soufisme sur la chaîne. Alors bien sûr, elle n'est pas euh, complète, mais elle est quand même assez importante, et elle vous permet, en tout cas elle vous a permis, j'espère, <rire> d'avoir des connaissances assez précises sur le soufisme, et d'avoir une première vision qui soit euh, un peu plus complexe que euh, celle dont vous avez parfois, malheureusement, euh, accès sur internet par exemple. Donc voilà, j'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu, je remercie bien sûr tous les tipeurs qui permettent à la chaîne de se financer, voilà, merci beaucoup à vous, alors que ce soit par Utip ou alors par Tipeee, encore une fois un grand merci à vous. Et sur ce, eh bien, on se retrouve pour la prochaine vidéo, mais comme toujours, bien sûr, portez-vous bien.